ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ സുജേഷ് റാങ്ക് മേക്കർ പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറേ ട്രിക്കുകളാണ് അതായത് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഈ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബാലികര മലയാണ് കാരണം എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മറന്നുപോകും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പരീക്ഷയിൽ കാണുമ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനും മറന്നു പോകാതിരിക്കാനും പഠനത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ട്രിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ മുറിക്കണം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിനാല് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ടാകുക ഒന്നാമത്തെ കഷ്ണത്തിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളതും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും എങ്കിലും കൂടുതലും പഠിക്കാനുണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിപ്പോൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും ഓരോ രീതിക്കും ഞാൻ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച സമത്വ സമാജം കേട്ട് കാണും അല്ലേ കേരളത്തിലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളത് പതിനെട്ട് മുറിച്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ബന്ധം കണ്ടത് നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വർഷം ഇനി മറന്നു പോകുമോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ സമത്വ സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സമത്വ സമാജം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും അത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വിഭജിച്ചിട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഇത് ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്കാണ് ഇനി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടവേളകളിൽ ആ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളയിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കുക ആ ഇടവേള തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം പ്രത്യേക ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇടവേളയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ കാലം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഈ പി എസ് സി പരിശീലനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിട്ടുള്ള വനിതകൾ ആരൊക്കെയെന്നുള്ളത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് അനി ബസൻ്റ് ഉണ്ട് സരോജിനി നായിഡു ഉണ്ട് നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സരോജ് ഇന്ത്യക്കാരിയാണല്ലോ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരോജിനി നായിഡു ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കാൺപൂർ സമ്മേളനമാണ് ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെയാണ് ആനി ബസൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത പേരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ കാൺപൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആര് സരോജിനി നായിഡു അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ബന്ധം കാണാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിട്ടുള്ള വനിതകൾ ഒരു കാലവും നിങ്ങളോട് മറന്നു പോകില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ
ഇനി നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പം പഠിക്കുക രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നോ പഠിക്കുക അപ്പം അത് തമ്മിൽ ഈ ഇടവേളയല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നവോദ്ധാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഇതൊക്കെ പലരും പല പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഇത് പരസ്പരം തെറ്റി പോകുന്നുണ്ടാവും പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ തമ്മിൽ നിങ്ങളൊരു ബന്ധം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു കാലത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ ഒരു ബന്ധം കാണും അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് അവസാനത്തെ രണ്ടൊക്കെ എടുക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ലേ മുറിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ രണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വിട്ടേക്ക് അപ്പം പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് എസ് എൻ ഡി പി പൂജ്യം മൂന്ന് എൻ എസ് എസ് ഒന്ന് നാല് നോക്കിയേ പൂജ്യം ഇവിടെ ഒന്നായി മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാലായി കൃത്യമായ മാറില്ലേ പതിനൊന്ന് വർഷമാണ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒന്നായി മൂന്ന് നാലായി അപ്പം ആ ബന്ധം കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി ആദ്യം പിന്നീത് എൻ എസ് എസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഗണിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം താല്പര്യമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം ഇത് മറ്റൊരു രീതി ഇനി ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുക അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം പരീക്ഷയിൽ വരുന്നൊരു ഏരിയ ഞാൻ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗാന്ധിജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് തവണ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി അഞ്ച് തവണയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പലരോടും മാറിപ്പോകും കാരണം ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി അല്ലേ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള മാറിപ്പോകും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത വർഷം ഏത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം നാലെണ്ണം തരുന്നതിലും മൂന്നെണ്ണം വന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് വരാത്തതായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്നുള്ള കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ ഗാന്ധിജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടാക്കാം ബാക്കിയുള്ള നമ്പറേ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂ അതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ ഗണിതം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോൺ നമ്പർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ വീഡിയോസ് ഓഫ് ഫ്രാങ്ക് മേക്കർ പി എസ് എൻ ഡിപ്സ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ഓരോ വീഡിയോകളും കാണാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുവെച്ചാൽ മതി അത് വേറെ ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നാലക്കം പിന്നെ മൂന്നക്കം പിന്നെ മൂന്നക്കം ആ രീതിയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഫാൻസി നമ്പറുകളൊക്കെയാണ് െങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ടൊക്കെ രണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഫാൻസി നമ്പറൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക അല്ലാത്ത നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാനാണ് എളുപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി നാലക്കം ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിന് ആയിരത്തി നാലക്കത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ട
ഓക്കെ ഇനി എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നുണ്ട് നാല് മുപ്പത്തിനാല് അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ നാലും കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതേ ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷങ്ങളാണ് അതിങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഒറ്റ വരി ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് അഞ്ച് വർഷങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കോളും അഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു നമ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലക്കോ ആറക്കോ എട്ടക്കോ എത്രയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബന്ധമുള്ളത് തമ്മിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കുക മറ്റത് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ ഗാന്ധിജിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം നോക്കും നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജി നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അഞ്ച് തവണയാ അഞ്ച് തവണ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു തവണ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല നോബേൽ സമ്മാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വിവാദമായിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെയാണത് അഞ്ച് തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറി അഞ്ച് തവണ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ അഞ്ച് തവണ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ഷനായിട്ട് വിഭജിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പലരോടും മറന്നു പോകും അതേസമയം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒരു സെക്ഷൻ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വേറെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് മൂന്നെണ്ണം തുടർച്ചയായിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അടുത്ത് നോക്കിയേ മുപ്പത്തേഴല്ലേ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ഇവിടെ അത് നാൽപ്പത്തേഴ് തുടങ്ങുന്ന വീണ്ടും നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അഞ്ച് തവണയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ അഞ്ച് തവണയാണ് ഗാന്ധിജി നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല രീതികളാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉറച്ചു പോയ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ വർഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ആഗസ്റ്റ് പാഞ്ച് ആണെങ്കിലും മറന്നു പോകുക ആരോടെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് മറക്കില്ല നിങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ച അത്രയും മനസ്സിൽ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടോ ബാക്കോട്ടോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അതിന് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രാജ്യസമാചാരവും പശ്ചിമോദയവും അറിയാലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദിനപത്രമാണ് ഏത് രാജ്യസമാചാരം ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ നിന്നും ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് രാജ്യസമാചാരവും അതേപോലെ തന്നെ ഏതും പശ്ചിമോദയവും ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് രാജ്യസമാചാരം പിന്നീട് ആ വർഷം തന്നെ ഏതും വരുന്നു പശ്ചിമോദയം അപ്പോൾ രാജ്യസമാചാരം പശ്ചിമോദയം ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളും തുടങ്ങിയ വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് രാജ്യസമാചാരവും അതേപോലെ പശ്ചിമോദയവും ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത് പിറകിലോട്ടും മുൻപോട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഏറ്റവും അറിയുന്ന ഒരു വർഷമാണല്ലോ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒരു നൂറ് വർഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് എത്ര പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് പിന്നെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഉണ്ടല്ലോ എൻ എസ് എസ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആരൊക്കെ അയ്യങ്കാളി അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ പൽപ്പു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എ എ പി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഓക്കെ എ എ പി ഇല്ല അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി ഇല്ലേ എ എ പി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറിയാലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടീനൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് എ എ പി എന്ന് പറയുക എ അയ്യങ്കാളി രണ്ടാമത്തെ എ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ പി പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു മൂന്നാളും ജനിച്ച വർഷത്തിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരേ വർഷത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഓരോ ടൈപ്പിനും പ്രത്യേകം പേര് കൊടുത്ത് കാണാം അത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടോളാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴി അല്ലേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ ഞാൻ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടുകൂടുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും മറക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അല്ലേ ആരുമായിട്ടാ നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ച വർഷം നമ്മളുടെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ വർഷം പ്ലസ് ടു പാസ്സായ വർഷം ഡിഗ്രി പാസ്സായ വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന വർഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായ വർഷം അതൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കാത്ത വർഷങ്ങൾ ആ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും അത് വർഷം പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റാങ്ക് ജേതാക്കൾ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഉന്നത റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലാതെ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ ഞാൻ ഇത്രയും വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ സംഖ്യകളും ഭരണഘടനയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സംഖ്യകൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പി എസ് സി പഠിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറും മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഓക്കെ അല്ലേ അതാരും മറക്കില്ലല്ലോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് മറക്കാത്തത് അതെന്താ സ്ഥിരം വരുന്ന ചോദ്യമാണ് സംബന്ധ അതേപോലെ സ്ഥിരം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് മറക്കാത്തത് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്താറ് അറുപത് അത് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു നാലിൻ്റെ ബന്ധമല്ലേ യെസ് ആ ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടെത്തി ഓർമ്മിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തരാം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവ കണ്ടെത്തി ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പഠിക്കുക കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റാങ് മേക്കർ പുസ്തകത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പഠിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്താറ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്താറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി അറുപത്താറ് അത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അറസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള സംരക്ഷണമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ലേ അറിയാലോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തി നാല് അറുപത്തി ആറ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് അറുപത്താറാം ആർട്ടിക്കൾ അപ്പൊ ഇരുപത്തിര